ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ ഫയർ ആൻഡ് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സ് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സിൻ്റെയും ഫയറിൻ്റെസ് ഫയർ ഫയറിനെയും ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷറിനെയും പറ്റിയാണ് നമ്മളിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫയർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം തീ ഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് തീയുടെ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിനെ തന്നെ വലിയൊരു മാറ്റത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തീയുടെ കണ്ടുപിടുത്തമാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഈ ഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡേഞ്ചർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനും കൂടിയാണ് അത് എപ്പോൾ ഒന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫയറിനെ നമ്മളുടെ കൺട്രോളിൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ ഫയറിനെ നമ്മുടെ കൺട്രോളിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല നമുക്കതിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അത്തരം സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് നമ്മൾ ഫയർ ഒരു ഡേഞ്ചർ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ആളിനെ ആ ഫയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആളുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് അസെറ്റ്സിന് നമുക്ക് അത് ഫയർ ഹാർമ്ഫുള്ളായിട്ട് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് എഫക്റ്റ് ഫയറിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഫയർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഫയർ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഫയർ ഉണ്ടാവുന്നത് അത് അൺകൺട്രോൾ ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഡേഞ്ചറസ് ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഫയർ ഉണ്ടാവുന്നത് ഒന്നാമത്തത് ഫയർ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിയല് വേണം സോളിഡ് ഫോമിലോ ലിക്വിഡ് ഫോമിലോ ക്യാഷ്യസ് ഫോമിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോമിലുള്ള ഒരു ഫിയല് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഫയർ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫയർ മാ ഫയർ ഉണ്ടാവണേ ഫിയല് മാത്രം പോരാ ആ ഫിയലിനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിന് മുകളിൽ എത്തിക്കാനും പറ്റണം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫാക്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് ഹീറ്റ് ഫിയലിനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിന് മുകളിൽ എത്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഫയർ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി ഇത് രണ്ടും അല്ലാതെ അതിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്യൂൽ ഉണ്ട് നമുക്ക് കയ്യിൽ അതിനൊരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ പോയ സമയത്ത് അതിന് ഒരു ഹീറ്റിംഗ് കൂട്ടിയ സമയത്ത് അത് ഫയർ ഒരു ഒരു ഫയറിങ് നടന്നു അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫയറിങ് നടന്ന് ഒരു തീ ഉണ്ടായി അത് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലുള്ള മൂന്നാമത്തെ ആളാണ് ഓക്സിജൻ ഇങ്ങനെ ഇത് മൂന്നും കൂടുമ്പോഴാണ് ഫയർ ഉണ്ടാവുന്നത് ആദ്യം വേണ്ടത് ഫ്യൂലാണ് ഫ്യൂലിനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിന് മുകളിൽ ഹീറ്റാവണം അതേപോലെ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ വേണം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സാണ് നമുക്ക് ഫയർ ഉണ്ടാവാനുള്ള മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ മൂന്ന് കാരണങ്ങളെന്നല്ല മൂന്ന് ആളുകൾ ഇവർ മൂന്ന് പേരും ഒരുമിച്ച് ചേരുമ്പോഴാണ് ഫയർ ഉണ്ടാവുന്നത് അത് നമുക്ക് അൺകൺട്രോൾഡ് ആവുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ അതിനൊരു ഹസാർഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡേഞ്ചർ സിറ്റുവേഷനാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഹസാർഡായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനെ ഫയർ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതാണ് നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി സൈഡിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കാരണം ആ ഫയറിനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ലൈഫിനെ ബാധിക്കാം നമ്മളുടെ അസെറ്റ്സിനെ ബാധിക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെയാണോ വർക്ക് സൈറ്റ്സിനെ ബാധിക്കാം അങ്ങനെ അതൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സേഫ്റ്റി കൺസേൺ അതാണ് നമ്മളുടെ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ ചെയ്യുന്നത് അതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയാണ് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷിങ് ഏജൻ്റ് ആണ് എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം കെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ കത് നിർവീര്യമാക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷിങ് ഏജൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഏജൻ്റ് ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ അതൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അതൊരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് അത് തീയുടെ മേലെ ഇടുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് അപ്പോഴാണ് അതിനെ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ എന്ന് പറയുക തീയുടെ മേലെ ഇടുന്ന ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ തീയിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ റിലി ഹീറ്റൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്തി
ഫ്യൂവലിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്തിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഹീറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്മൂത്തറിങ് ഹീറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് സോറി ഹീറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്മൂത്തറിങ് അല്ല കൂളിംഗ് എന്ന് പറയും കൂളിംഗ് നമ്മൾ ഹീറ്റിന് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കുക ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് കൂളിംഗ് ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ സപ്ലൈയെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫയറിൽ നിന്ന് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്മൂത്തറിങ് സ്റ്റാർവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്യൂവൽ സപ്ലൈ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂവലിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക ആ ഫയറിനകത്തു നിന്ന് കൂളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക മൂന്നാമത്തത് ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ കട്ട് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സ്മൂത്തറിങ് ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫയറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഫയറിനെ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്ഷർ ചെയ്യുന്നത് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നുകിൽ സ്റ്റാറിങ് ചെയ്യും അതല്ലെങ്കിൽ കൂളിംഗ് ചെയ്യും അതല്ലെങ്കിൽ സ്മൂത്തറിങ് ചെയ്യും അതും അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മൂന്നും ചെയ്യും അതാണ് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്ഷറിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്ഷറിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ഫയറിനെ കോസ് കണ്ടുപിടിച്ച് എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പല ടൈപ്പ് ഫയറുകളുണ്ട് ആ പല ടൈപ്പ് ഫയറുകൾ വരുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫ്യൂവൽ പല ടൈപ്പ് ഫ്യൂവലാണ് വരുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആ ഫ്യൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ലിക്വിഡ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡ് ആവാം അതല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ആവാം അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേജിലും നമുക്ക് ഫയർ ഉണ്ടാവും ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റിലുണ്ടാവുന്ന ഫയറുകൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ആ ടൈപ്പുള്ള നാല് ടൈപ്പ് ഫയർ നമുക്കുണ്ട് ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് ക്ലാസ്സസ് ഓഫ് ഫയർസ് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ നാല് ക്ലാസ്സാണ് ഫയറിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നാലായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തതാണ് ക്ലാസ് എ ഫയർ അത് സോളിഡ് ഫ്യൂൽ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഫയറാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഒന്നെങ്കിൽ വുഡ് അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ അതല്ലെങ്കിൽ ക്ലോത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള സോളിഡ് ഫ്യൂൽസ് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഫയലിനെ ഫയറിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എ ഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എൻ്റെ ഫ്യൂൽ ലിക്വിഡ് ടൈപ്പുള്ള ഫ്യൂലാണെന്ന് വിചാരിക്കും അതായത് ലിക്വിഡോ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സോളിഡോ ലിക്വിഡോ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സോളിഡോ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫയർസ് ആർ കോൾഡ് ക്ലാസ് ബി ഫയർസ് ആ ക്ലാസ് ബി ഫയർസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലിക്വിഡ് പെട്രോൾ ഡീസൽ ഇതൊക്കെ ലിക്വിഡ് ടൈപ്പുള്ള ഫ്യൂൽസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോം ലിക്വിഡ് ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഫൈഡ് സോളിഡ് ആണ് റൈറ്റ് ഗ്രീസ് അതൊക്കെ ലിക്വിഫൈഡ് സോളിഡ്സ് ആണ് കേട്ടോ ദെൻ മൂന്നാമത്തതാണ് ക്ലാസ് സി ഫയർ ഇത് ഗ്യാസ് ബേസ്ഡ് ഫയർ ആണ് ക്ലാസ് സി ഫയർ ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഫൈഡ് ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഫൈഡ് ഗ്യാസ് ഇതാണ് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഫയർ ഇനി നാലാമത്തെ ഫയറാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫയർ മെറ്റൽ ഫയർ അതല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫയർ മെറ്റൽ ഫയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫയർ വരുന്നത് ക്ലാസ് ഡി എന്ന് പറയുന്ന നാലാമത്തെ ടൈപ്പ് ഫയറിലാണ് ഇത് പലതവണ പി എസ് സി ചോദിച്ചതാണ് ക്ലാസ് എ ഫയർ ക്ലാസ് ബി ഫയർ ക്ലാസ് സി ഫയർ ക്ലാസ് ബി ഫയർ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫെയില് തന്നിട്ട് ഇത് ഏത് ടൈപ്പുള്ള ഫയറാണെന്ന് ചോദിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ക്ലാസ് ഓഫ് ടൈപ്പിലുള്ള ഫ്യൂലിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ചോദിക്കാം ഇത് പലതവണ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതാണ് നമ്മുടെ ഫ്യൂൽ എന്നറിയണം റൂട്ട് കോസ് അറിയണം നമ്മൾ ഏതാണോ ഫയർ ഇതിനകത്തുള്ള ഫ്യൂൽ ആരാണോ നമ്മുടെ ഫയറിനെ കോസ് ചെയ്യുന്നത് അയാളെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സും പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഈ ഓരോ ടൈപ്പ് ക്ലാസ്സിലും ഓരോ ടൈപ്പ് എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കുക ഓരോ ടൈപ്പ് എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സിൽ ഏതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ക്ലാസ് എ ഫയറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് കൂളിംഗ് മെത്തേഡ് ക്ലാസ് എ ഫയറിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എക്സ്റ്റിംഗ്ഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് കൂളിംഗ
മണലോ ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെ വെള്ളമല്ല നോർമലി നിങ്ങൾ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫയർ ഫോഴ്സിന് കയ്യിലൊക്കെ ഉള്ളൊരു സാധനം എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ടറാണ് അതെല്ലാം നമുക്കൊരു മൾട്ടി സ്റ്റോറേജ് ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ എന്ന് പറയുന്നത് പമ്പ് വാട്ടർ സിസ്റ്റമാണ് അവിടെയൊക്കെ വരാൻ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് സോളിഡ് ഫയർ മാത്രമാണ് സോളിഡ് ഫയർ വരാനുള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ നമ്മൾ വാട്ടർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷറും അതിൻ്റെ മെക്കാനിസംസും എല്ലാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുള്ളൂ ബട്ട് ലിക്വിഡ് ടൈപ്പുള്ള ഫയർ വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു കാരണവശാലും വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നുകിൽ ഫോം ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആയിരിക്കണം അതും അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ പൗഡർ ആയിരിക്കണം റൈറ്റ് ദെൻ മൂന്നാമത്തത് ഗ്യാസ് ബേസ്ഡ് ഫയർ ഗ്യാസ് ബേസ്ഡ് ഫയറിലും ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വാട്ടർ അല്ല യൂസ് ചെയ്യാം പകരം ഡ്രൈ പൗഡറാണ് യൂസ് ചെയ്യാം റൈറ്റ് ഇനി നാലാമത്തത് ഇതാണ് നമ്മൾ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്ഷർ ഒന്നുകിൽ ഹാലൺ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്ഷർ ഹാലൺ എക്സ്റ്റിംഗ്ഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി ടി സി അല്ലെങ്കിൽ ബി സി എഫ് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്ഷേഴ്സ് ആണ് ഹാലൻ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്ഷേഴ്സ് ഹാലജൻസ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഒരു റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടേം വിച്ച് മീൻ സി ടി സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാർബൺ ടെട്രാ ക്ലോറൈഡ് അതൊരു ഹാലജൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ബി സി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രോമോ ക്ലോറോ ഡൈ ഫ്ലൂറോ മീത്തൈൻ ബ്രോമോ ക്ലോറോ ഡൈ ഫ്ലൂറോ മീതൈൻ ആണ് ബി സി എഫ് ഇതാണ് ഹാലൻ എക്സ്ട്രിമിഷേഴ്സിനകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് അതും അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് നമുക്കിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം അതും അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈ പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാലണോ അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മിക്സറോ ഏതാണോ നമ്മുടെ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്ഷറിൽ വരുന്നത് നോർമലി ഹാലൺ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്ഷറിൽ വരുന്നത് ഒന്നുകിൽ സി ടി സി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബി സി എഫ് ആയിരിക്കും സി ടി സി ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്ഷേഴ്സ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടും അവൈലബിൾ ആണ് സോ ഹാലൻ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഡ്രൈ പൗഡർ പോലെയുള്ള സി ടി സി ബി സി എഫ് പോലെയുള്ള ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്ഷേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് ഡി ഫയർസിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫയർ ആണ് റൈറ്റ് ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കാരണവശാലും ഇവിടെ ഫോമോ അതല്ല ലിക്വിഡ് എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷറോ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല ഫോമോ ലിക്വിഡോ ആയിട്ടുള്ള ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സ് ക്ലാസ് ഡി ഫയറിൽ മെറ്റൽ ടൈപ്പ് ഫയറിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ടൈപ്പ് ഫയറിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല ഇതും പി എസ് സി പലതവണ ചോദിച്ചതാണ് റൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് പല ടൈപ്പ് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സ് ഫയറും ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ അപ്പം നമുക്ക് നാല് ടൈപ്പ് ഫയർ ഉണ്ട് ആ നാല് ടൈപ്പ് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഫ്യൂലിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അതിനെ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷേഴ്സും നമ്മൾ പറഞ്ഞു റൈറ്റ് ഇനി നമ്മൾ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഈ ഒരു സിലിണ്ടർ പോലെയുള്ള റെഡ് സിലിണ്ടർ നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിനകത്ത് ഒരു ചുവന്ന സിലിണ്ടർ അതിൽ ലേബലൊക്കെ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഏതാണ് ടൈപ്പ് എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷർ ഇതൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ഏതൊരു എഞ്ചിനീയറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അറിയേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കൽ സൈഡിൽ നിങ്ങൾ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അതിനൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ആ മെത്തേഡാണ് പാസ് എന്ന് പറയും പി എ എസ് എസ് പാസ് പാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറാണ് അത് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ഓർഡറാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു എക്സ്റ്റിംഗ്വിഷിംഗ് സിലിണ്ടർ ഇതാണ് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്ഷൻ സിലിണ്ടർ എങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സിലിണ്ടറിനകത്ത് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു നോബ് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ ഒരു നോസിൽ ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്ഷേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം വരച്ചതൊന്നും ശരിയായിട്ടില്ല കേട്ടോ ദെൻ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു ലോക്കിംഗ് പിൻ ഉണ്ടാവും ഒരു ലോക്കിംഗ് പിൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കിംഗ് സീൽ ഉണ്ടാവും ലോക്കിംഗ് സീൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ആ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്ഷർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല സീൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്ഷർ ബെസ്റ്റ്
നോസ് ഇല്ലേ നമ്മൾ സ്വീപ്പ് ചെയ്ത് സ്വീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫയറിൻ്റെ മൊത്തത്തിലെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റിംഗ്ഷർ കൊണ്ട് എക്സ്റ്റിംഗ്ഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതാണ് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്ഷർ വെച്ചിട്ട് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്ഷ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊസീജിയർ ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് പാസ് പി മീൻസ് സേഫ്റ്റി പിന്നിന് വലിക്കുക എ മീൻസ് എയിം ചെയ്യുക എസ് മീൻസ് സ്ക്യൂസ് ചെയ്യുക എസ് മീൻസ് സ്വീപ്പ് ചെയ്യുക പാസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ പാസ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്ഷർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫയറിനെ എക്സ്റ്റിംഗ്ഷ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഫയർ എക്സ്റ്റിംഗ്ഷറായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ പി എസ് സി പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ക്ലിയറായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു